குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஆப்டிடியூடில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சாப்டர் பார்ப்போம் இதில் நம்ம இது பார்ட் ஒன் வீடியோ நம்மளோட எல்லா பார்ட் ஒன் வீடியோவுமே வந்து பேசிக்கில் இருந்து இருக்கும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு புதுசாக வந்தவங்களுக்காக அவங்களுக்கு பேசிக்கில் இருந்து நம்ம வந்து எல்லா ஃபார்முலா ஷார்ட்கட் எல்லாம் சொல்லுவோம் நீங்கள் ஆல்ரெடி பேசிக் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட பார்ட் டூ வீடியோவில் வந்து பாருங்கள் அதில் வந்து அட்வான்ஸ் லெவல் சம்மு ட்விஸ்டான சம் அதுக்குள்ளே ஷார்ட்கட் எல்லாமே இருக்கும் ஓகே நம்ம இன்றைக்கி சாப்பிட்ரு பார்ப்போம் ஓகே நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்படின்னா என்னென்னு சிம்பிளாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ உங்களோட ஒரு நூறுரூவா இருக்குது இந்த நூறுரூவாய்க்கு நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுவீங்க இல்லைனா ஒரு பொருள் வாங்குவீங்க ஓகே வா பிஸ்னஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன்லாம் நடக்குது கடைசியாக இப்போ உங்கள் கையில் பைசா வருது அந்த பைசா நூற்றி இருபது ரூபாயாக வந்துச்சு அப்படின்னா இது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டு இதே அந்த பிஸ்னஸ்லாம் முடிஞ்சு உங்கள் கையில் பைசா எண்பது ரூபா தான் வருது அப்படின்னா இதுதான் உங்களுக்கு லாஸு இதுதான் சிம்பிளாக ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்படிங்கிறது இதே நீங்கள் ஒரு ஒரு லேண்டு வாங்குறீங்க அந்த லேண்டை வாங்கி விற்கிங்க விற்கும் போது ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் முடிஞ்ச ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு நீங்கள் விற்றீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு லாபம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி எவனோ ஒருத்தண்டு எண்ணூறுவாய்க்கு நீங்கள் விற்றீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு லாஸு இதுதான் வந்து பேசிக்காக ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ வந்து ஓகே நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டாக லாஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் என்றைக்குமே காஸ்ட்டு ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஹண்ட்ரட் தான் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் வாங்கின விட வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் ஓகேவா இப்போ வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு அமௌண்ட் இருக்குது ஓகேவா செல்லிங் ப்ரைஸில் இருந்து நீங்கள் வாங்கின வேலை காஸ்ட் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ கிடைக்கிறதா வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டு ஓகேவா இதே லாஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும் லாஸில் வந்து உங்கள் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும் வாங்கின வேலை அதிகமாக இருக்கும் அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸில் இருந்து செல்லிங் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணணும் இதான் வந்து உங்களுக்கு லாஸு இப்போ நூறு இப்போ ஒரு பொருள் ஒரு அமௌண்ட்டு வாங்குறீங்க ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க வாங்கி அது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாஸுக்கு வைத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ஒன்று பார்த்தா இப்போ என்றைக்குமே நான் என்ன சொன்னேன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இது அப்போ வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட்னு எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஓகே இது பர்சன்டேஜ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்குறீங்க இது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் நஷ்டத்தில் வைக்கிங்க அப்போ எத்தனை ரூபாய்க்கு விற்பீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜுக்கு கீழே தான் பர்சன்டேஜ் போடணும் ஓகே இப்போ வந்து நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி அதாவது நூறு பர்சன்ட் ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி அது அஞ்சு பர்சன்ட் நஷ்ட நஷ்டத்தில் வைக்கும் அப்போ எவ்வளோக்கு விற்போம் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் விற்போம் அப்போ விற்றா எவ்வளோ ரூபா ஓகேவா இதை வந்து நம்ம இந்த மெத்தட் எப்படி அடிக்கணும் நம்ம எல்லா வெளியும் சொல்கிறது தான் நீங்கள் இதுக்கு முன்னால் உள்ள வெளியே பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து நம்ம அடிக்கலாம் கிராஸில் இருந்தால் மண்டுலி பண்ணணும் பக்கத்தில் இருக்குது இதை அடிச்சிடலாம் டூ இதை அடிச்சிங்க அப்படின்னா ஓகேவா அப்போ வந்து ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கான் இதே வந்து இப்போ ஒரு ஒரு பொரு அதே பொருளில் ஐம்பது ரூபாய்க்கு அவன் அவன் வாங்கியிருக்கான் வாங்கி அஞ்சு பர்சன்ட் லாபத்தில் விற்றுருக்கான் இல்லை பத்து பர்சன்ட் லாபத்தில் விற்றுருக்கான் அப்போ அவனுக்கு எவ்வளோ ரூபா கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தா இப்போ எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இதுதான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கோங்க ஹண்ட்ரடுக்கு வாங்கி டென் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் விற்றுருக்கான் அப்போ வந்து நூற்றி பத்துன்னு போடுங்க நம்ம இங்கே இங்கே மைனஸ் பண்ணோம் லாஸுங்க போது காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து அஞ்சு மைனஸ் பண்ணி போட்டோம் ப்ராஃபிட்டுங்கும் போது காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தா கூட்டி போடுங்க ஓகே வா இங்கே ஒன்று அடிச்சுக்கலாம் இங்கே ஒன்று அடிச்சு இங்கே ஒன்று அடிச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகே அப்போ வந்து ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கான் ஓகேவா இதுதான் வந்து ப்ராஃபிட் லாஸில் உள்ள பேசிக்கான மெத்தட் எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் புரியலாம் அடுத்தடுத்து சம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகே சம் பார்ப்போம் பாருங்கள் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுவா அவன் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் விற்கான் அப்போ எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பான்னு கேட்காங்க நான் என்ன சொன்னேன் எப்போவுமே காஸ்ட் ப்ரைஸாக நூறு பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அப்போ அந்த நூறு தான் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ப்ராஃபிட்னு கொடுத்துட்டான் ப்ராஃபிட்னால் காஸ்ட் ப்ரைஸோடு ஆட் பண்ணணும் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இதே லாஸ்ட்னால் மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் லாஸ்ட்னால்
இது பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்க என்னையுமே அடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா அந்த மாதிரி கிராஸில் போகணும் தான் அதை மற்றபடி பண்ணணும் இது ஃபோர் இது ஃபைவ் இப்போ இதால் இதை மல்ட்டிப்ளை ப அடிச்சிங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரடு இப்போவும் கிராஸில் இருக்குது இந்த வேலையும் இந்த வேலையும் அப்போ மல்ட்டிப்ளை பண்ணிடலாம் டூ தௌசண்ட் ஒரு வேலை இங்கே இங்கேயும் கிராஸில் வந்து அதையும் மல்ட்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் இது எதுக்கு இவ்வளோ பேசிக்காக சொல்லுதான் அப்படின்னா ஒரு சில பேர் புதுசாக படிப்பீங்க அவங்களுக்கு நான் புதுசாக சொல்லுவேன் நம்ம ஷார்ட்டாக பண்ணிட்டு போயிட்டால் எப்படி பண்ணோம் அப்படிங்கிறது புரியாது அவங்களுக்கு ஓகே அட்சம் பாருங்கள் காஸ் ப்ரைஸ் மூணாயிரம்னு கொடுத்துட்டாங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் மூணாயிரத்தி அறநூறுன்னு கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ ப்ராஃபிட்னு கேட்டிருக்காங்க காஸ் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட்ன்னு எடுத்துக்கோங்க மூணாயிரம் ஓகேவா இப்போ இதில் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ மூணாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி மூணாயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு வச்சா அறநூறுவா தான் ப்ராஃபிட்டு இந்த ஹண்ட்ரடுங்கிற பெர்சன்டேஜ் இது ருபீஸு என்றைக்குமே பெர்சன்டேஜுக்கெல்லாம் பெர்சன்டேஜ் போடணும் ருபீஸ் கீழே ருபீஸ் தான் போடணும் குவான்டினா குவான்டா போடணும் அப்போ இந்த அறநூறுவாய்க்கு தூக்கி நீங்கள் இங்கே போட்டிங்க போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் தப்பாயிரும் அறநூறுவாய்க்கு கீழே போடணும் அறநூறுரூவா போட்டிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இது மட்டும் கிடைக்கும் ஓகேவா இதே நீங்கள் மூணாயிரத்தி ஐநூறுவாய் போட்டிங்கன்னா மொத்தமாக கிடைக்கும் அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ எவ்வளோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த அடிச்சிடலாம் ரெண்டு அப்போ இருபது பெர்சன்டேஜ் தான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் டூ இன்டூ டென் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் தான் ப்ராஃபிட் ஓகே நெக்ஸ்ட் தான் பார்ப்போம் A man buys a cycle for Rs. 1400 and sells it at a loss of 15 percentage. What is the selling price of cycle? What the higher than the cycle is going to be 15 percentage. Now, the cost price is 100, higher than 100. If you have 100, then you minus 15. Okay, now you have to add 15. Okay, now you have to add 15. 85 into 40, you have to add 15. 1190. இதான் ஆன்சர் ஓகேவா ப்ராஃபிட் அப்படின்னா இதோட கூட்டணும் லாஸ் அப்படின்னா இதோட மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து அவங்க எவ்வளோ செல்லிங் ப்ரைஸ்னு கேட்டிருக்கறதுனால நம்ம வந்து எண்பத்தஞ்சுன்னு போட்டோம் இதே எவ்வளோ லாஸ்ன்னு மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டின் மட்டும் இங்கே போட்டிங்கன்னா அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட் பெர்சன்டேஜ் மட்டும் கேட்டிருக்கோம் அதை மட்டும் எழுதிடலாம் அட்சம் பாருங்கள் த ரேஷியோ ஆஃப் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் த ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கும் செலிங் ப்ரைஸ்க்கும் உள்ள ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க நாலு அஞ்சுங்கிற ரேஷியோ இந்த நாலு அஞ்சு நீங்கள் வந்து எப்படினாலும் எடுத்துக்கலாம் நாலு அஞ்சுங்களை வேலை எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதை நாற்பது ஐம்பது இல்லை நாலோட ஒரு அஞ்சை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அஞ்சோட ஒரு அஞ்சை மல்டிப்ளை பண்ணு காமனாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த ரேஷியோவில் என்னாலும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம அது எக்ஸாம்பிளுக்கு வேணால் இதை ரெண்டுலேயும் சீரோ சேர்த்துக்கணும் சீரோ சீரோ ஓகேவா இது காஸ்ட் ப்ரைஸு இது செலிங் ப்ரைஸு நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றா அவனுக்கு லாபம் தான் எவ்வளோ லாபம்னு கேட்டாங்க எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ்னு கேட்டுருக்காங்க அப்போ நூறு தான் நாற்பது ஓகேவா ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இது ருபீஸு இந்த ருபீஸ் கீழே தான் நீங்கள் ருபீஸ் போடணும் ஓகேவா பத்து ருபீஸ் ஆகும் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அடிஸ்ட்டா இருபத்தி அஞ்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அவனுக்கு ப்ராஃபிட் ஓகே இது நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபோர் ஃபைவ் இன்ச்சு வச்சு பண்ணால் கூட வரும் சாரி ஃபோர் ஒன்றுன்னு வச்சு பண்ணால் கூட வரும் ஏன்னா ஃபோர் தான் காஸ்ட் ப்ரைஸு ஒன்று ப்ராஃபிட்டு அப்படி பண்ணால் கூட வரும் ஓகே ஆன் செல்லிங் செவன்ட்டி பால்ஸ் அட் ருபீஸ் செவன் டுவெண்ட்டி தேர் இஸ் அ லாஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பால் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் அ பால் இஸ் ஒருத்த வந்து ஒரு பதினேழு பாலை விற்கான் பதினேழு பாலை இரநூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு விற்கான் அவன் இப்படி விற்கும்போது அவனுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அஞ்சு பால் வந்து அவனுக்கு லாஸ் ஆகுது ஓகேவா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கடை வச்சுருக்கீங்க அந்த கடையில் ஒரு பத்து பந்தை விற்கிங்க அந்த பத்து பந்தை விற்கும்போது வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பத்து பந்தை விற்கும்போது நாலு பந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு நஷ்டம் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ நீங்கள் அந்த நஷ்டம் ஆகாமல் இருக்குன்னா என்ன என்ன பண்ணணும் பத்து பந்து விற்கிற அதே ரேட்டில் ஆறு பந்தை விற்கணும் அப்போ உங்களுக்கு நஷ்டம் ஆகாது இல்லை அதாவது பத்து பந்தை விற்கும் போது நாலு பந்து நஷ்டம் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்போ அதே ரேட்டுக்கு அந்த ஆறு பந்தை மட்டுமே வைங்க ஓகேவா அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த நஷ்டம் வராது அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அவன் பதினேழு பாலை இரநூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு விற்கும் போது அவனுக்கு வந்து அஞ்சு பால் லாஸ் ஆகுது அப்போ அவன் வந்து
ஓகேவா அப்போ பன்னெண்டு பாலை விற்றா அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து லாபமும் இல்லாமல் நஷ்டமும் இல்லாமல் வாங்கின ரேட் கிடச்சிரும் ஓகேவா அப்போ வந்து பன்னெண்டு பாலோட ரேட் தான் எழுநூற்றி இருபது ரூபா பன்னெண்டு தான் எழுநூற்றி இருபது ரூபா என்ன கேட்டிருக்காங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் அ பால் ஒரு பாலோட ப்ரைஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க இது பால் அவன் பாலுக்கே தான் பால் போடணும் பண்ணிங்க அப்படின்னா அறுபது ஒரு பாலோட ரேட் அறுபது ரூபா ஓகேவா இந்த மாதிரி சம் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதே மாடலில் ஏகப்பட்ட சம் கேட்பாங்க அதாவது இது விற்கிறதுனால உங்களுக்கு லாபம் இதே இதில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து இதை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அடுத்த சம் பாருங்கள் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டிகல் இஸ் டூ ஃபார்ட்டி ப்ராஃபிட் இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் செல்லிங் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு பொருள் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒன்று இருக்குது செல்லிங் ப்ரைஸ் ஒன்று இருக்குது நம்ம வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸுக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸுக்குமான வித்தியாசம் தான் இரநூத்தி நாற்பது ரூபான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இங்கே வந்து நமக்கு இது ப்ராஃபிட் தான் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னா இருபது இருபது பர்சன்டேஜ் தான் ப்ராஃபிட்டு ஓகேவா அந்த இருபது பர்சன்டேஜாக அப்போ வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு இரநூத்தி நாற்பது ரூபா இருக்கணும் புரியுதா இப்போ நூறு காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கிடும் ஓகேவா என்றைக்குமே காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிடும் இப்போ ப்ராஃபிட் இருபது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை செல்லிங் ப்ரைஸோட ஆட் பண்ணணும் அது காஸ்ட் ப்ரைஸோட ஆட் பண்ணால் செல்லிங் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் அப்போ நூற்றி இருபது ஓகேவா காஸ்ட் ப்ரைஸ் நூறுரூவா செல்லிங் ப்ரைஸ் நூற்றி இருபது ரூபா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து இந்த ரெண்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து இரநூத்தி நாற்பது ரூபா அப்படின்னு இருக்கான் அப்போ வந்து இந்த இருபது பர்சன்டேஜானே இரநூத்தி நாற்பது ரூபாயாக இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ இருபது பர்சன்டேஜ் தான் இரநூத்தி நாற்பது ரூபா என் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க செல்லிங் ப்ரைஸுங்கிறது என்ன பெர்சன்டேஜ் நூற்றி இருபது பெர்சன்டேஜ் நூற்றி இருபது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதான் உங்களுக்கு செல்லிங் ப்ரைஸாக இருக்கும் இதை டுவெல் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஓகேவா இந்த வீடியோவில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ஓரளவுக்கு பேசிக்கான சம் எப்படி ஈஸியாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பான சம்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ